என்ஆர்சி போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இஸ்லாமியர்களுக்கு பல்வேறு அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சட்டப்பேரவையில் விதி எண் நூற்றி பத்தின் கீழ் அறிவித்துள்ளார் சென்னையில் சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சி போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன இன்று சட்டப்பேரவையை முற்றுகையிடப் போவதாக போராட்டக்காரர்கள் அறிவித்தனர் ஆனால் நீதிமன்றம் இதற்கு தடை விதித்திருந்தது இந்நிலையில் நீதிமன்ற தடையை மீறி போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சென்னை வாலஜா சாலையில் ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் திரண்டனர் இந்நிலையில் சட்டப்பேரவையில் இன்று விதி எண் நூற்றி பத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளான பிப்ரவரி இருபத்தி நான்கு இனி மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நாளாக கடைபிடிக்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார் மேலும் சென்னையில் ரூபா பதினைந்து கோடியில் ஹஜ் இல்லம் கட்டப்படும் என்றும் உலமாக்களுக்கான ஓய்வூதியம் ரூபா ஆயிரத்து ஐநூறில் இருந்து மூவாயிரமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் அறிவித்தார் அத்துடன் சமீபத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையிலும் மசூதிகளுக்கான பராமரிப்பு செலவு ரூபா ஐந்து கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இதனைத் தொடர்ந்து குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறக் கோரியும் சட்டமன்றத்தில் இதற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றக் கோரியும் சென்னை வாலஜா சாலையில் தொடங்கி சட்டப்பேரவை நோக்கி பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பேரணி நடத்தினர் சட்டப்பேரவையை முற்றுகையிடும் நோக்கில் தடையை மீறி பேரணி நடைபெற்றதால் போர் நினைவிடம் அருகில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது தடையை மீறி போராட்டக்காரர்கள் பேரவையை நோக்கி நகரும் பட்சத்தில் அவர்களை தடுக்க முள்வெளிகளால் ஆன தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன இந்த சாலை வழியாக சென்ற அனைத்து வாகனங்களும் தீவிரமான சோதனைக்கு பின் அனுப்பப்பட்டன அத்துடன் எம்ஜிஆர் வாழ்ந்த காலத்தில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருந்தால் அவர் இங்கே கட்சியை தொடங்கியிருக்க முடியாது என ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி இந்தியா முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக அதிமுக வாக்களித்ததன் காரணமாகவே இந்த சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது எனவே குறைந்தபட்சம் தமிழகத்திலாவது இந்த சட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து ஆறாவது நாளாக இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் வருகின்ற இருபதாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த உச்சக்கட்ட போராட்டமாக சேப்பாக்க இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்கள் ஒன்று கூடி சட்டசபையை முற்றுகையிட வந்தனர் அப்பொழுது மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா பேசுகையில் எம்ஜிஆர் வாழ்ந்த காலத்தில் குடியுரிமை சட்டம் இது போன்ற அம்சங்களுடன் வந்திருந்தால் அவர் முதலமைச்சராகவே இருந்திருக்க முடியாது இன்று முதல்வராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்தில் புலி மண்டியிலும் தான் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் டீ கடையில் தான் இருந்திருக்க வேண்டும் என கடுமையான விமர்சனம் செய்தார் இப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி சட்டசபையில் தீர்மானத்தை நிறைவு வேண்டும் என்று ஜவார் கோரிக்கை முன்வைத்தார்